জিও ইডিটিউব সৃজনে নতুন এর অঙ্গীকার হ্যালো বন্ধুরা সবাই কেমন আছো আশা করি সবাই ভালো আছো সবাইকে জিও ইডিটিউবের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি তোমাদের বাবু স্যার তো বন্ধুরা আজকে তোমাদের ছোট বন্ধুরা আজকে তোমাদের ষষ্ঠ শ্রেণীর ওয়ান পয়েন্ট সিক্স দশমিক ভগ্নাংশ সংক্রান্ত সৃজনশীল প্রশ্ন নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি তো বন্ধুরা আমরা গত ক্লাসে মূল বইয়ের একমাত্র সৃজনশীল প্রশ্নটি আমরা সলভ করেছিলাম তো আজকে আমি তোমাদের তোমার বাংলাদেশের নামি দামি যে বিদ্যালয়গুলোতে যে সৃজনশীল প্রশ্নগুলো আসে তাদের মধ্য থেকে ধারাবাহিকভাবে আমি বিভিন্ন সৃজনশীল প্রশ্নগুলো সলভ করে দেখাবো সে পর্যন্ত আমাদের সাথে ধৈর্য ধরে থেকো তো বন্ধুরা প্রশ্নটি পড়ে নেই খুব ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন তো একটি বাসের শূন্য দশমিক এক পাঁচ অংশ কাদায় শূন্য দশমিক ছয় পাঁচ অংশ পানিতে আছে পানির উপরের অংশের দৈর্ঘ্য চার মিটার এবং বাসটির মূল্য তিনশো চার টাকা বন্ধুরা এখানে দুই রকমের ইনফরমেশন দেওয়া আছে একটি বাসের শূন্য দশমিক এক পাঁচ অংশ কাদায় এবং শূন্য দশমিক ছয় পাঁচ অংশ তোমার মাটিতে পানিতে রয়েছে এবং পানির উপরে যত অংশ রয়েছে সেটা আমরা জানি না তুমিও জানো না সেই অংশের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে চার মিটার দেন বাসটির মূল্য বা দাম দেওয়া রয়েছে তিনশো চার টাকা ওকে ডান তাহলে প্রশ্নগুলো আমরা পড়ে দেখি তো প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে প্রথম দুটি সংখ্যার সরল অনুপাত নির্ণয় করো ওকে টান তোমরা বলতে পারো স্যার ওয়ান পয়েন্ট সিক্স তোমার দশমিক ভগ্নাঙ্গ সংক্রান্ত প্রবলেম এর মধ্যে আবার শুধু শুধু কেন আবার অনুপাতের অঙ্ক এখানে দিয়ে দিল অনুপাত হ্যাঁ বন্ধুরা অনুপাত তো নিজেই একটি ভগ্নাংশ অনুপাত কি ভগ্নাংশ না হ্যাঁ অবশ্যই অনুপাত একটি ভগ্নাংশ সাধারণ ভগ্নাংশ একটি ভগ্নাংশ দশমিকও একটি ভগ্নাংশ তো এগুলো সব একই কাতারের একই নৌকার মাঝি যে কারণে তোমার দশমিকেও অনুপাতে প্রকাশ করতে বলতে পারে আবার সাধারণ ভগ্নাংশেও কিন্তু অনুপাতে প্রকাশ করতে পারে এরা অ্যাজ লাইক সেম টু সেম ওকে ডান তো বন্ধুরা এটা নিয়ে আমাদের আর তোমার কষ্ট পাওয়ার কিছু নেই প্রথম দুইটি সংখ্যা সরল অনুপাত নির্ণয় করো তাহলে তোমাকে জানতে হবে সরল অনুপাত কি হ্যাঁ বন্ধুরা সরল অনুপাত হচ্ছে অনুপাতে দুটি রাশি থাকলে তাদেরকে সরল অনুপাত বলে অনুপাতে দুটি রাশি থাকলে তাদেরকে সরল অনুপাত বলে তোমরা টু পয়েন্ট ওয়ানে তোমরা অনুপাতের চ্যাপ্টার অঙ্কগুলো করে এসছো তো এই যে যদি আমরা দুই ইস্টু তিন লিখি অর্থাৎ দুই অনুপাত তিন এটি একটি সরল অনুপাত এটি একটি সরল অনুপাত তো বন্ধুরা আমাদেরকে এই লেভেলে আনতে হবে বলেছে কি প্রথম সংখ্যাটিকেও তোমার সরল অনুপাতে প্রকাশ করতে বলেছে আবার দ্বিতীয় সংখ্যাটিকেও সরল অনুপাতে প্রকাশ করতে বলেছে লেটস গো বন্ধুরা সরল অনুপাত মানে আমরা দুইটি রাশিতে বিভক্ত করে অনুপাতে প্রকাশ করব তো লেটস গো তো আমরা ফর দ্য ফার্স্ট টাইম যখন কোন প্রশ্নটা সলভ করবো এখানে আমরা লিখব প্রথম দুটি সংখ্যা এত এবং এত প্রথম দুটি সংখ্যা শূন্য দশমিক এক পাঁচ এবং শূন্য দশমিক ছয় পাঁচ তো বন্ধুরা এবার আমরা ফর দ্য ফার্স্ট টাইম শূন্য দশমিক এক পাঁচকে আগে সাধারণ ভগ্নাংশ বানাবো তো সাধারণ ভগ্নাংশ বানালে তোমরা জানো যে দশমিক থেকে সাধারণ করার নিয়ম হচ্ছে দশমিকের আশেপাশে যা থাকবে সবগুলোকে উপরে সাজাবো তাহলে শূন্য এক পাঁচ উপরে সাজাবো কিন্তু বামের শূন্য কোনো ভ্যালু নেই দ্যাটস ওয়াই আমরা উপরে পনেরো লিখলাম আর দশমিক তোমাকে বলতেছে ওই আমার জন্য নিচে এক নাও আমার ডানে যতগুলো ঘর থাকবে ততগুলো শূন্য নাও একের ডানে ওকে নিলাম তো বন্ধুরা এবার এটাকে লঘিষ্ট আকারে প্রকাশ করে দিই আমরা পাঁচ দ্বারা ভাগ করলে পাচ্ছি তিন এটাকে পাঁচ দ্বারা ভাগ করলে পাচ্ছি পাঁচ বিশে একশো আমরা পাচ্ছি তিন বাই বিশ তো বন্ধুরা এটাকে যদি এখন সরল অনুপাতে প্রকাশ করি এটাকে যদি আমরা এখন সরল অনুপাতে প্রকাশ করি তাহলে একটু লক্ষ্য করি আমরা এরপরে এই ভগ্নাংশটিকেও সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করি এবার লিখব শূন্য দশমিক ছয় পাঁচ সমান সমান উপরে পঁয়ষট্টি নিচে একশো এটা পাঁচ দ্বারা ভাগ করলে তেরো এটাকে আমরা পাঁচ দ্বারা ভাগ করলে পাচ্ছি বিশ সবার সমান এটা পাচ্ছি আমরা তেরো বাই বিশ তো এই ভগ্নাংশ এই সংখ্যা দুটিকে এই সংখ্যা দুটিকে এখন যদি আমরা সরল অনুপাতে প্রকাশ করি তাহলে এখানে তোমার দুটি সিস্টেম রয়েছে একটা হচ্ছে ভগ্নাংশ দুটির হর ভগ্নাংশ দুটির হরের লসাগু যত হবে সেই লসাগু দ্বারা ভগ্নাংশ দুটিকে গুণ করে গুণ ফল বের করলে আমরা আনসার পেয়ে যাব 
এরপর আর একটা সিস্টেম হচ্ছে তোমার ভগবান চৌধুরীকে অনুপাত আকারে সাজাবো দেন আড়াআড়ি গুণ করব অর্থাৎ আর গুণ করব আর গুণ করে আমরা সমাধান করতে পারি ঠিক এভাবে তো বন্ধুরা এখানে আমরা যদি তোমার ভগবান চৌধুরীর হরের লসাগু ডান পাশে বের করি হর এটারও বিশ এটারও বিশ তাহলে লসাগু পাওয়া হচ্ছে বিশ তার মানে বিশ দ্বারা বিশ দ্বারা এটা এবং এটা এই প্রথম ভাঙন সুদ্ধ ভাঙন সুদ্ধ গুণ করি গুণ ফলটাই হবে আমাদের এত ইস্ট এত অনুপাত কিভাবে লিখতে পারো এভাবে যে সুতরাং তিন বাই বিশ অনুপাত তেরো বাই বিশ তো বন্ধুরা এবার সমান চিহ্ন দিয়ে আমরা এই যে তিন বাই বিশকে এই ভগ্নাংশ দুটির হর বিশ আর বিশের লসাগু বিশ বিশ দ্বারা যদি আমরা গুণ করি তাহলে আমরা কত পাচ্ছি বিশ দ্বারা বিশকে ভাগ করলে আমরা পাচ্ছি এক নিচে এক তাহলে উপরে পাচ্ছি বন্ধুরা তিন নিচে এক তাহলে তিন কি নিচে লেখা যাবে ন তাহলে এটার মান আমরা পাচ্ছি তিন তো বন্ধুরা তাহলে এটার মান যেহেতু তিন এখানে আমরা তিন লিখব অনুপাত লিখলাম এবার বন্ধুরা তেরো বাই বিশকে যদি আমরা হর দুটি লসাগু বিশ দ্বারা ভাগ করি তাহলে এটা একটা কাটাকাটি হয়ে যাবে তাহলে আমরা পাচ্ছি এটার মান তেরো তাহলে এখানে আমরা লিখবো তেরো বন্ধুরা দেখো আমরা অটোমেটিক্যালি আনসার পেয়ে গেছি তো এটি হচ্ছে আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত ফলাফল তাই এবার আমরা কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করে দিই অতএব প্রথম ও প্রথম দুটি সংখ্যাকে তোমার সরল অনুপাতে প্রকাশ করে পাই এত ইস্টে এত অথবা নির্ণেয় সরল অনুপাত লিখতে পারো অতএব নির্ণেয় সরল অনুপাত কত বন্ধুরা সমান সমান দিয়ে লিখতে পারো তিন ইস টু তেরো এটি হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল তো বন্ধুরা এই প্রবলেমটিকে কিন্তু তোমরা আবার এই যে আড়াআড়ি গুণ করে করতে পারবা তিন গুণ বিশ বিশ গুণ তেরো এরপর গুণ ফল বের করবা গুণ ফল বের করার পর তোমরা যে মানটি পাবা তাকে আবার লোকিষ্ট আকারে প্রকাশ করে দিলেই কিন্তু তুমি অ্যান্সারটা পেয়ে যাবে তো বন্ধুরা এবার আমরা আমাদের খনন প্রশ্নে চলে যাই খনন প্রশ্নে বলেছে সম্পূর্ণ বাসটির দৈর্ঘ্য কত সম্পূর্ণ বাসটির দৈর্ঘ্য কত সম্পূর্ণ বাসটির দৈর্ঘ্য কত ওকে ডান তো বন্ধুরা এবার সম্পূর্ণ বাসের দৈর্ঘ্য বের করার জন্য আমাদের উদ্দীপক দিয়ে তাকাতে হবে তাহলে একটি বাসের এত অংশ কাদায় এবং এত অংশ পানিতে রয়েছে বাকি অংশ পানির উপরে রয়েছে এবং পানির উপরের অংশের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে চার মিটার এই ইনফরমেশনগুলো আমাদেরকে তোমার ইউজ করেই আমাদের বের করতে হবে কি সম্পূর্ণ বাসের দৈর্ঘ্য কত তো লেটস গো বন্ধুরা আমরা শুরু করে দিই এভাবে তাহলে আমরা লিখবো বাসটির কাদায় এবং পানিতে রয়েছে মোট এত যোগ এত মিটার বাসটির কাদায় পানিতে আছে বাসটির কাদায় ও পানিতে আছে মোট আমরা লিখতে পারি শূন্য দশমিক এক পাঁচ যোগ শূন্য দশমিক ছয় পাঁচ অংশ তো বন্ধুরা এই দুটি যোগ ফল আমরা পাবো শূন্য দশমিক আট অর্থাৎ আশি তাই দশমিকের ডানে পূর্ণ সংখ্যার পরে কোনো শূন্য লেখার কোনো প্রয়োজন নেই তো এত অংশ পাচ্ছি তোমার কাদা এবং পানি মিলে একত্রে তো বন্ধু এবার বাকি অংশটা হচ্ছে পানির উপরে তাহলে দেখো অতএব পানির উপরে আছে পানির উপরে আছে বাসটির আমরা এখানেই বিয়োগ করতে পারি এক থেকে বিয়োগ শূন্য দশমিক আট অংশ সমান সমান শূন্য দশমিক দুই অংশ পাবো আমরা এটা থেকে এটা বিয়োগ করলে এক থেকে শূন্য দশমিক আট বিয়োগ করলে তো বন্ধুরা প্রশ্ন মতে এত অংশের দৈর্ঘ্যই কিন্তু তোমার এই যে পানির উপরের অংশের দৈর্ঘ্য চার মিটার দেওয়া আছে এখান থেকে কিন্তু আমরা আমাদের পরবর্তী যে ফিনিশিংটা আমরা সেটা স্টার্ট করতে পারি তবে এক্ষেত্রে আমরা এই ভগ্নাংশটিকে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করে নিলে আমাদের ঐকিক নিয়মে সাধারণ ভগ্নাংশ থেকে মান বের করাটা অনেক সহজ হয়ে যায় দেড়শো থেকে সাধারণ ভগ্নাংশ বানাবো তাহলে এর আশেপাশে যা আছে শূন্য দুই মানে দুই উপরে দশমিকের জন্য এক এক ঘরের জন্য এক শূন্য নিলাম কাটাকাটি করলে পাচ্ছি এক বাই পাঁচ সমান সমান এক বাই পাঁচ অংশ তো বন্ধুরা এক বাই পাঁচ অংশ হচ্ছে তোমার পানির উপরে রয়েছে তো এবার প্রশ্ন মতে লিখে আমরা ওই কি নিয়মে চলে যাচ্ছি তাহলে প্রশ্ন মতে আমরা কি লিখবো এত অংশের দৈর্ঘ্য চার মিটার অতএব সম্পূর্ণ বাস দ্যাট মিন্স সম্পূর্ণ বাসটির অংশ হচ্ছে এক তার মানে এক বা সম্পূর্ণ অংশের দৈর্ঘ্য কত মিটার ওকে ডান তাহলে আমরা লিখবো প্রশ্ন মতে বাসটির 
बास्टेर एक बाय पाँच अंकशेर दोरगो बास्टेर एक बाय पाँच अंकशेर दोरगो हमरा पाँची कोतो चार मीटर अतः बास्टेर एक बाद ये ब्रैकेटेर मध्य तुमरा अपुष्य ब्रैकेटेर मध्य लेक बस शंपुन्नो एक अंक शो माने शंपुन्नो दैट्स वाइ तले बास्टेर एक बास शंपुन्नो अंकशेर दोरगो डायरेक्टर बॉस बॉस ऊपरे आल्फाग्न अंकशेर की निम्न प्रथम लाइनर प्रथम एक अंक शो थाकले उल्टी दिता होगे ऊपरे एक शंपुन्न बास्टिर दोर्ग 20 मिटर एटी आम मदेर कांखित फला फल तो बंदुरा चलो एबार आम्रा आम मदेर गणोंग प्रोष्टी बोरे नहीं गणोंग प्रोष्टने बोले छे कहते प्राप्त अनुपातेर बेस्त अनुपाते 304 टका के भाग करो है बंदूरा कौथे के आम्रा जे उनुपत्ति पेची शे उनुपत्ति रावार बेस्तो उनुपत्ति आमदे के तीन शो चार टका के भाग करते बोले थे तो हमरा जानो जे उनुपत दिए कोनो टका के भाग करते होले तो माके फॉर द फर्स्ट टाइम शे उनुपत्ति राशि दो टी जोक फॉल बेकोट दे है एवं जोक फॉल के हॉट दोरे जखोन तीती आंशो बेर कोले, दीती आंशो टाव पोरे। जो फॉल्ट आगे की दोरबो आमला हॉट दोरे नी बो। ओके डन। तो बंदूरा, लेट्स गो। आमला तीन सौ चार टका के कहोते प्राप्त होने पातेर बेस्तो होने पाते भाग कर बो किंतु कहोते प्राप्त होने पाते भाग करते वाले नहीं। शे होने पाते अबार बेस्तो होने पात बेर कहोते प्राप्त हो अनुपत्ति बंदरा इखने लेखा आज से देखा हमने कहतो पेचिलाम तीन इस तो तेरो ये बाल लेखो अते एर बेस्ट हो अनुपात अते एर बेस्ट हो अनुपात होलो तेरो इस तो तीन तो हमने निश्चय जानो बेस्ट हो अनुपात माने रिप्लेस करा इधर का माल उधर उधर का माल इधर है ना और तब तुम्हारे जगह आमी आमर जगह तुम ही जाओ ठीक है से और तो हमारे जगह तुम ही आज भी तुम्हारे जगह आमी जाओ और तब रिप्लेस करा जाएगा पूरी बर्तन तीन सौ चार टका भाग करते होंगे। ताहोले इबाल लेख बो जे एक हने तेरो इस तो तीन ओनुपातीर राशि दायर जोक फॉल ओनुपातीर राशि दायर जोक फॉल को तो तेरो जोक तीन शुमार शुमार हमारे पास ही शोलो तो बंदूरा ए जे ए जो फॉल्ट के आम्रा हार्ड धर्मो आर जोकुन आम्रा तीन सौ चार टके भाग करो प्रथम अंकश बेर कुल्ले तेरो जाबे ऊपरे लॉबेर जाएगा है जोकुन दूसरी अंकश बेर करो तो खुन तीन जाबे ए शोलो एर ऊपरे तो ए भाग अंकश दर आप तीन सौ चार टके कौन कोड दिले आप दे आंसर पे जाओ ए भाबे तो � तीन सौ चार के गुण करें दाव ए जे आम्रा ए जोग फॉल्टी के धोर बहार ए बार जब तू प्रथम अंकश बेर कोट सी ताहले उन बातेर प्रथम अंकश जी होते तेरो ताहले ऊपरे जावे तेरो ताहले ऐतो गुण ऐतो टका तो बंदूरा ए बार तीन सौ चार के जब तुम्हें शोलो तारा भाग करो ताहले निश्चय मिले जावे तो शोलो दारा इटा के भाग कोले पावो उनिश ये बार बंदूरा उनिश गुन तेरो जहाँ है शेटी आमदेर काम की तो फला फल तले उनिश इनटू थर्टीन अमर पाच्ची टू हंड्रेड फोर्टी सेवेन टू हंड्रेड फोर्टी सेवेन ऐतो टका ये बार बंदूरा एक ही भावे लेखो सेम टू सेम होए ते तीन शो चार टकार दूसरी अंकशो जब तो दूसरी भागे भाग कर से दूसरी भागे भाग करा कारणे दूसरी अंकशे भी बोकतो हो जाए प्रथम अंकशो और दूसरी अंकशो ताय आम्रे भावे शादा ची तले तीन सौ चार टका दूसरी अंकशो ये तीन सौ चार के गुण करो नीचे जो फल शोलो ये बार दूसरी अंकशो टा होते तीन तीन जावे ऊपरे ता� तो बंदूरा आम्रा किन्तु ऑलरेडी आमदेर काम की तो फॉलो फॉल 
পেয়ে গেছি উত্তর এত ও এত টাকা লিখতে পারো অথবা এখানে উত্তর লিখে ক্লোজ করতে পারো তো বন্ধুরা আমাদের ক খ গ প্রশ্ন তিনটি সলভ হয়ে গেছে ঘনম প্রশ্নে বলেছে আমি অতিরিক্ত প্রশ্ন তোমাদের তৈরি করে দিয়েছি কি বলেছে বাসটির কত অংশ পানিতে রয়েছে বাসটির বাসটির কত মিটার সরি এখানে হবে কত মিটার তাহলে বাসটির কত মিটার পানিতে রয়েছে এটা তোমার দুই লাইনের একটি প্রবলেম খুব সহজেই এটা সলভ করতে পারবা যেহেতু আমরা তোমার এই যে ক্ষতে সম্পূর্ণ বাসটির দৈর্ঘ্য পেয়ে গেছি তাহলে যে কোনো জিনিসের মোট যদি দেওয়া থাকে সেই মোট সেই মোটকে আর তোমার এই যে ভগ্নাংশ দ্বারা যদি তুমি গুণ করে দাও সে পানিতে কত অংশ রয়েছে এত অংশ তাহলে এত দ্বারা তুমি যদি সম্পূর্ণ বাসটি দৈর্ঘ্য যে তুমি বিশ মিটার পেয়েছো তাকে গুণ করে দিলেই তুমি তোমার কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সারটি পেয়ে যাবা অর্থাৎ আমরা যদি ঘন প্রশ্নটি সলভ করি তাহলে এভাবে সলভ করব আগে লিখতে হবে দেওয়া আছে বাসটির পানিতে রয়েছে এত অংশ পানিতে আছে বাসটির কত অংশ বন্ধুরা শূন্য দশমিক ছয় পাঁচ অংশ এটাকে আমরা আমাদের সুবিধার জন্য যদি আমরা সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করে নিই তাহলে পাচ্ছি পঁয়ষট্টি বাই হান্ড্রেড এবার এটাকে কাটাকাটি করলে পাচ্ছি পাঁচ দ্বারা ভাগ করলে পাঁচ তেরো পঁয়ষট্টি পাঁচ বিশে একশো তাহলে উপরে তেরো নিচে বিশ অংশ তো এই যে এবার এই অংশ দ্বারা তুমি যে খ হতে প্রাপ্ত যে সম্পূর্ণ বাসের দৈর্ঘ্য বিশ মিটার পেয়েছিলে বিশকে এটা দ্বারা গুণ করলেই আমরা পানিতে কত মিটার রয়েছে সেটা পেয়ে যাব তো এবার আমরা জাস্ট উল্লেখ করব খ হতে প্রাপ্ত খ হতে প্রাপ্ত সম্পূর্ণ বাসটির দৈর্ঘ্য বিশ মিটার সম্পূর্ণ বাসটির দৈর্ঘ্য বিশ মিটার এবার লেখো অতএব পানিতে আছে অতএব পানিতে আছে বাসটির এই যে বিশ গুণ দিস ওয়ান এই ভগ্নাংশ দ্বারা এটাকে গুণ করে দাও তাহলে কি হবে তেরো বাই বিশ মিটার তো বন্ধুরা বিশ আর বিশ ঢিসুম কাটাকাটি হয়ে গেল আমরা পাচ্ছি তেরো মিটার তো বন্ধুরা এটি আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল লেটস গো আজ এ পর্যন্তই সবাইকে ধৈর্য ধরে আমার ক্লাসটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করনি তোমরা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও পরবর্তী ভিডিওগুলো নিয়মিত পেতে আজ এ পর্যন্তই আসসালামু আলাইকুম